bunu bu çalışma konumuzda e, aslında hepimizi yine birer tüketici olarak e, duyduğumuz sıkça aslında e, önümüze çıkan e, idare bilimler aslında temel alanındayız elbet ki hepimiz ama e, birer tüketici olarak da e, çok sıkça duyduğumuz bir kavram e pazar yeri e, ve Türkiye'deki e pazar yeri platformlarının e, yapısını, mevcut durumunun bir fotoğrafını aslında çekmekti e, bu çalışmadaki amacım. E, bunların işleyişi nasıl, mevcut görünümü nasıl ve bir, ve bir de e, web sitesi e, trafiklerine bakmaktı. Yani veri madenciliği uygulamalarından da e, veri, belirli verileri sizinle paylaşmak. E, yine bir nitel araştırma çalışması, e, araştırma e, desteniyle e, kurguladım çalışmayı. Literatür taraması, veri madencili uygulamaları yani Alexa, Similar Web ve SEMrush gibi belirli e, uygulamalardan biri olan e, Similar Web, Web'den aldığım verileri paylaşacağım. Yine kamu ve özel sektör kuruluşlarının pazar yerleriyle ilgili olarak düzenlediği raporlardan e, derlediğim bilgiler e, var. E ticaret kavramı ile ilgili bir giriş yapmak istiyorum. Çok kısa bir kavramsal yine e, giriş yapmak istiyorum. E ticaret bildiğimiz gibi mal ve hizmetlerin internet ortam ve araçları vasıtasıyla alınıp satılması demek. Geleneksel ticarete göre artıları çok fazla ürünleri e, ve hizmetleri benzerleriyle karşılaştırma, bunlar arasından e, e, hızlıca seçim yapabilme, e, diğer tüketicilerin deneyimlerinden faydalanma ve tabii ki de kendi deneyimlerimizde e, aktarma fırsatını sağlıyor e ticaret. Ve Türkiye'de de dünyada olduğu gibi e, aslında son 20 yılın en geçerli iş modeli. E, pazar yerleri arttı, mobil satın almalar, biraz sonra Türkiye görüntüsünü paylaşacağım rakamlarını, mobil satın almalar çok arttı. Hele ki pandeminin etkisi aslında e-ticaretin daha da değerli hale ve daha çok kullanılır hale gelmesini sağladı. E, Ticaret Bakanlığı'nın istatistiklerinden fa e, faydalanarak e, buraya taşıdığım, bir ekran görüntüsü bu. E, 2021'den 22'ye e-ticaretin hacmi e, %110 artarak 8.7 milyar liraya ulaşmış. E, dediğim gibi e, burada e, Covid'in etkisini mutlaka göz önüne alıyoruz. Burada e, şurada dikkat çekici. Artık firmalar, e, bakın şu... E, Pazar yerinde faaliyet gösteren işletme sayısını gösteriyor bu sütun. Bu da hem kendi sitesinde hem de pazar yerinde işletme şey, e, faaliyet gösteren işletmeleri. Şunu görüyoruz artık işletmeler kendi web sitelerini kurmak yerine daha çok bir pazar yerinde satıcı olmayı tercih ediyorlar bugün. E, şu kavramları biraz kısaca söyleyeceğim. Kanun pazar yeri deniyor bu e, işletmelere. Aracı hizmet sağlayıcı ifadesini kullanıyor e, ve tabii ki bakanlık ilgili bakanlıklarda bu aracı hizmet sağlayıcı e, sözünü kullanıyor. Kanunu şöyle tanımlıyor yine başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve güzel kişiler. Kimler bunlar? İşte bizim bildiğimiz hepsi burada Trendyol, Amazon, e, Türkiye'de de işte alışveriş yaptığımız firmalar işte bunlar aslında kanunun aracı hizmet sağlayıcı dediği bizim pazar yeri marketplace sektörde kullanıldığı ismiyle marketplace dediğimiz işletmeler. Satıcılara da kanun yine hizmet sağlayıcı diyor. Yani burada faaliyet gösteren bu pazar yerleri altında ürünlerini satan işletmelere ve kişilere işletmelere de satıcı olarak ara hizmet sağlayıcı olarak adlandırıyor ve biz de onları tabii ki satıcı, satıcı olarak ifade ediyoruz. İki tür pazar yeri, Türkiye'de de dünyada da böyle, iki tür pazar yeri var. Yatay pazar yerleri aslında en yaygın bildiklerimiz, sektör kategori çeşitliliği fazla olan, ürün ve sektör sınırlaması olmayan. Yani kıyafetle satıyor, diğer yandan telefonda satıyor, her şeyi bulabiliyorsunuz. Cendiol, Neon bir, hepsi burada gibi. Dikey pazar yerleri belirli bir e, sektöre e, odaklanmış. Orada, o sektöre yönelik ürünleri satan, oradaki o sektörde faaliyet gö gösteren satıcıların ürünlerini e, satan e, pazar yerleri. Teknosa geçen sene bir teknoloji alanında bir pazar yeri oldu, dikey, dikey bir pazar yeri oldu. Artık sadece kendi ürünlerini satmıyor, bu e, Teknosa'nın 
web sitesinde pek çok satıcının, teknoloji e, satıcısının olduğunu görüyoruz. Peki bu satıcıların profili nasıl? E, satıcılar e, çoğunlukla bakın %80 oranında bir aracı hizmet sağlayıcı ile çalışıyor. Yani bir pazar yerinde faaliyet gösteriyor. Ama %12.6 oranında da iki pazar yerinde de faaliyet gösteren işletme sayısı olduğunu görebiliyoruz. Yani örnek olarak tek yerde faaliyet görmeyi daha ekonomik buluyorlar işletmeler. İşletme yapılarına baktığımızda tek kişi işletmesinin yani her 100 e, satıcıdan 50.2'sinin tek kişi işletmesi olduğunu görüyoruz. Arkasından limited şirketler e, bu faaliyet pazar yerlerinde faaliyet gösteriyorlar. Burada bir şirket kurma gerekliliği var. Yani pazar yerleri satıcıların mutlaka bir şirket kimliği edilmesini bir vergi müteklifi olmasını şart koşuyor. Ve bir bu bütün bu işlemleri de özel olarak hazırlanmış bir platform üzerinden yine dijital platform üzerinden yürütüyorlar. Bazı resmi belgelerle birlikte satıcı ve iş ortaklığı sözleşmesi imzalanmasıyla satıcılık durumu geçerliliğini artık geçerli hale gelmiş oluyor. En sık Türk tüketiciler tarafından en sık tercih edilen pazar yerleri en başta şaşırmadığımızda bir marka Trendyol. Hepsi burada Neon bir arkasından ve Amazon ve çiçek sepeti olarak e, ilerliyor. Daha önce e, gitti gidiyor kapanmadan önce gitti gidiyorum çiçek sepetinin yerinde olduğunu görebiliyorduk. E, daha çok kategorilere baktığımızda bu pazar yerlerinde ev, yaşam ve ofis kategorisinin en çok satan kategori olduğunu görüyoruz. Kitap kategorisinin en az satan Burada tabi özellikle üstüne durmak istiyorum. Çok kategorili pazar yerlerinden bahsediyorum. Yani e, örneğin kitap kategorisini burada düşük görüyoruz ama kitapta zaten şurada bahsettiğim dikey pazar yerleri var. Sadece kitap satan pazar yerleri e, yayın evleri olduğu için bu çok kategorilerde kitap kategorisinin en az satanları olduğunu görebiliriz. E, web sitesi trafiklerini e, e, bir toparladım. Bunları da Simler Web sitesinden aldım. Simler Web sitesi bir uygulama, web analitiği yapan bir veri madenciliği uygulaması. Site trafiğini herkese açık bir üyelik gerektirmeyen aslında verilerin kolayca ulaşılabildiği bir aslında hizmet sunuyor. Trendyol'un bakın en fazla site ziyaretçi trafiğine sahip olduğunu görüyoruz. Hemen çıkma oranı e, burada bakın e, bir farklılaşabiliyor. E, yine ziyaret başına ortalama sayfa sayısı yani her bir kullanıcının girdiği anda kaç sayfaya baktığını e, bu veri veriyor. Bakın en fazla burada da yine Trendyol'un e, fazla e, e, durma oranı ziyaret sayfa inceleme oranı olduğunu görüyoruz. Hemen çıkma oranını tekrar şuradan baktığımda çiçek sepetinden hemen çıkma oranının yüksek olduğunu görüyoruz. Sitede geçirilen ortalama süreye baktığımızda da e, bakın trend yolda da en fazla süreyi geçirdiğini dijital kullanıcının söyleyebiliriz. Kitle demografisi verilerine baktığımızda yine bakın e, burada trend yolun hepsinin yine bu beş firmanın e, Neonbel'in erkek ziyaretçi oranının daha fazla olduğunu, kadınların da Trendyol'da daha çok tercih ettiğini, burada moda kategorisinin etkili, moda ve kozmetik kategorisinin etken olduğunu özellikle söylemek isterim. Trendyol'un da yine kadın ziyaretçiler tarafından en çok tercih edilen pazar yeri olduğunu görüyoruz Türkiye'de. En genç ziyaretçi kitlesinin Amazon'da olduğunu ki bu aslında 18-24 yaş arasında da ve 25-34'te de öyle bu iki e, sütunu birleştirdiğimizde bu iki e, grubu birleştirdiğimizde de yine Amazon'un önde olduğunu görüyoruz. E, 65 yaş üstü e, yaş dağılımında e, daha çok trend yolun e, ön planda olduğunu görebiliyoruz. Evet bu paylaştıklarım biraz önceki rakamları e, tekrar etmek istemiyorum. Burada bir kategori liderliğini görüyoruz trend yolun. E, Yükselen bir iş yapma biçimi değeri gittikçe artacak yeni yöntemlerle birlikte tüketicinin önüne yeni yeni, yeni pek çok yenilik koyarak büyüyecek e-ticaret ve pazar yerleri de ve Trendyol markası dediğim gibi araştırmamız kapsamında Trendyol markası kategori lideri, ev yaşam ofis 
bu e-ticarete çok değerli bir kategori e, ve e, daha özel buraya taşımadığımda e, başka veriler olduğunu vaktinizi almamak için başka veriler olduğunu da söyleyerek bitirmek isterim. Yine burada e, daha detaylı verilere inilebilir web sitesi trafikleri veren e, firmalardan daha çok yararlanarak daha detaylı verilere inilebilir, bunlar değerlendirilebilir e, başka araştırmalarda. Yine bu firmaların e, başka ulusal ya ülke e, pazar yerleriyle kıyaslamaları yapılabilir, kategori bazında kıyaslama yapılabilir. E, bunlar da diğer araştırma konusu olabilir ekranımı. Hocam kapattım ama göre, görülebiliyor mu acaba? Evet evet hocam çok teşekkür ederiz evet. sağ olun. Ben teşekkür ediyorum hocam. Ee, yine çok değerli bir paylaşımdı. Ee, 2000, 2001 senelerinde Türkiye'deki aslında ilk alışveriş sitesi olan baskuda.com'da part-time veri giriş elemanı olarak çalışıyordum ben İstanbul'da. Ee, ve o kişiler de aslında bu az önce bahsettiğiniz sitelerin sahipleri de genelde Amerika'dan e, gelme, yani bir şekilde Amerika kaynaklı e, kişiler olduğunu görüyoruz. Bizim sitelerin kurucusu da öyleydi o zaman için, 2001-2001 senesi için ama çok uzun sürmedi. Sonradan dağıldı. Eğer ki o zaman itibariyle bir ivme yakalayabilseydi şu anda e-ticaret muhtemelen Türkiye'de çok daha farklı bir konumda olurdu diye düşünüyorum. Çünkü müthiş potansiyeli olan bir şey. Yani 2000'li yılların başında Amerika'da zaten bunun bu şekilde olduğu belliydi ama işte bunu yapmak bir cesaret işi. Ee, hani bu işi görüp de burada zaten başlatanlar nezdinde burada da bir şekilde ivme kazandı arttı. Ee, bu pandemiyle de zaten hani arttığını biliyoruz. Aynen evet. öyle hocam. Evet. Zaten... Paylaşın... evet yani pandemi çok çok etkili oldu bu pazar yerlerinin. In, e, sektör e, temsil edildiği konuştuğumuzda da pandemiden önce önce e, bu kadar e, e, şeye et ticareti dijitale yöneleceklerini onlar da beklemediklerini bir anda ekipleri Hı -hı. büyütmek zorunda kaldıklarını bunları ifade ediyorlar. Pandemi çok etkili oldu pazar yerlerinin büyümesinde gerçekten. Evet evet yani 82 yaşındaki babaannemi bile e, e pazar yeri müşterisi yaptığına göre e, muhtemelen evet. büyümüştür diye düşünüyorum. <gülüyor> Çok teşekkürler Özlem Hocam tekrardan. Ben sözü Naif Hocam'a